Po nových Čejkovských schodech si mohou zpívat občané Čejkovic. Poslední májovou neděli zde byly vysvěceny schody, boží muka i zastávka v obci Čejkovice. Pásení nám zrodila, tebe ctíme, milujeme, srdcem se Maria, tebe ctíme, milujeme, srdcem se Maria. Obec pojala celý akt velmi slavnostně. Dneska jsme na ulici Peckova, kde chceme žehnat tady to dílo, což jsou schody, tady to veřejné prostranství, autobusová zastávka. A vlastně tohle dílo vzniklo tak, že jsme potřebovali spravit ty schody. Uvidíte pak tu původní, ty obrázky z původního toho schodiště a vlastně pak jsme zjistili, že chceme udělat celý ten prostor, že to chceme zkrášlit celé, takže jsme se domluvili s panem architektem Dvořákem, který udělal studii a nám se to zalíbilo, takže jsme ji realizovali tady na tomto místě. Jak to dneska bude celé probíhat? Tak chceme si to hlavně užít, protože je krásný den, takže bude tady nějaký projevy těch lidí, kteří se zasloužili tady o to dílo, no a pak tady bude nahoře cymbálka, je tam nějaký výčep, nějaký pivečko, nějaký víno bude, mužáci přijdou, takže zaspívají. To znamená, chceme si udělat takový hezký odpoledne. Kdo schodům a vlastně tady tomu veřejnému prostranství požehná? Bude to náš čekovský farář, pan Čamek, který nám bude žehnat tady to dílo, protože z ty schody přece jenom potřebují mít nějakou boží ochranu a chceme, aby, aby to bylo i v souladu s tím duchovném. Je také místo setkání, když jdeme na autobus a setkáváme s lidmi. Je to místo, kde si máme uvědomit taky hruší smysl našeho života. Jinak ty schody mají taky výprve nahoru, Boží moka nám ukazuje to s tém drevy. Čekávají místo, kde se lidé setkávají a čekávají nějaký dobrý prostředek, jak to vlastně dráží moc lidí svého života. Velkou zásluhu na současné podobě má pan architekt Jan Vořák. Celá ta myšlenka vznikla tak, že obec přišla s tím, že ten prostor, který tady byl, je velmi takový neutěšený. My jsme se tam pokoušeli spojit několik věcí, které tady bylo, což byla stávající boží muka, byla tam nějaká plynová regulační stanice a byly do toho schody, takže tři takové zdánlivě úplně nesourodé věci. Snažili jsme se dát dohromady a výsledkem toho je tady to naše dílo, takže doufám, že se to snad podařilo a bude to fungovat. Schodům, božím mukům i zastávce bylo požehnáno a také mužský sbor z Čejkovic si připravil tématickou píseň. Je ta plíce z cestička, pod ní teče pokavení hodnička, ona čistá kamení se ubírá. Po skončení slavnostního aktu následoval kulturní program pro děti i pro dospělé. Děti se mohly těšit na tetování či malování na obličej. Občerstvení bylo zdarma a do zpěvu hrála cymbálová muzika Kontra z Čejkovic. Když se malinko poohlédneme, tak by vás určitě mohla zajímat jistá fakta. A to, že celá realizace stavby nebyla úplně jednoduchá. My jsme od začátku věděli, že ta těžkost nastane, protože tady za mnou, pak když se podíváte, tak je taková krásná bedna dneska už a v tom je plynová regulační stanice. A to byl největší kámen úrazu, protože pan architekt zakomponoval do té autobusové zastávky a 
Plynaři měli velký problémy s tím, že ta regulačka může odfouknout plyn a někdo může mít zapálenou cigaretu a z bezpečnostního hlediska. Nakonec jsme splnili všechny požadavky, které měli plynaři, takže když se podíváte, tak je to krásně zabaleno a myslím si, že ta původní taková škaredá zelená nám zmizela, takže jsme za to strašně rádi. A musel přijít třeba i nějaký technik jako bezpečnostní, který to tady vlastně celé zkontroloval? Nebylo to úplně jednoduché, probíhaly asi tři jednání a já musím poděkovat panu architektovi Dvořákovi, který na sebe vzal tu tíhu vyjednávání. Děkujeme za to, že vlastně s těma plynařema to pan Dvořák zvládl. V jaké výši je tady ta investice a z jakých dotací byla financována? Tak celková výše tady toho díla je 2 miliony 600 a podařilo se nám získat dotaci ze státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1 milion 160 tisíc, což je 45%. Takže za to jsme hodně rádi a myslím si, že to pomohlo i Čejkovicím v rámci šetření s rozpočtem. Co byste popřál obyvatelům vlastně Čejkovic, kteří budou vlastně tady to místo užívat? Hlavně bych chtěl, aby se jim líbilo, protože za mě si myslím, že jsme udělali kus hezké práce a chtěl bych, aby to byl jakýsi odraz té dnešní doby, toho, toho co ta kultura nebo spíš ta architektura umí a chtěl bych, aby, aby občani ho užívali, je tady ta autobusová zastávka a aby si tak trošku uvědomili, že i tyto věci se dají dělat velmi příjemným způsobem. Yeah.